mnamo tarehe 13 mwezi Septemba mwaka huu Rais William Ruto alitoa ahadi ya kupunguza bei ya unga. Ahadi iliyowapa wengi tumaini kuwa bei ya bidhaa muhimu zitapata kushuka mara moja ila hili limesalia ndoto. Mwanahabari wetu Edwin John Mukora anaangazia utata unaozingira bei ya unga humu nchini kwenye makala ya siasa za unga. Chakula muhimu kwa taifa la Kenya na kinachopendwa na wakenya wengi. Hii kitokana na kupatikana kwake kwa urahisi na bei yake nafuu. Lakini mwaka 2022 chakula hiki kimeibua hisia kutokana na bei ya unga kupanda kupita kiasi na kwa mara ya kwanza kwenye historia bei ya bidhaa hii muhimu kufikia shilingi 230 kwa pakiti ya kilo mbili ya unga kutoka kwa shilingi 100 hapo awali na shilingi 130 kwa pakiti ya kilo moja kutoka kwa shilingi sitini. Takwimu kutoka kwa Wizara ya Ukulima zikiashiria kuwa Wakenya hutumia wastani wa gunia milioni mbili za kilo tisini kila mwaka. Kikionesha jinsi chakula hiki kinatumika kwa wingi. Mwaka 2022 umekuwa mwaka mgumu kwa Wakenya wakikumbwa na gharama ya juu ya maisha na hususan bei ya juu ya unga. Tunatembelea mitaa tofauti ya jijini la Nairobi kusikia hali halisi ya swala hili. Tunapatana na Jackson Kangede, mhudumu wa hoteli jijini Nairobi, akirai serikali kupunguza bei ya bidhaa akisema biashara yake imeadhirika pakubwa kwa kuwa ugali ndio chakula kikuu hotelini mwake. Kangede, akisema imembidi kuongeza bei ya sahani ndogo ya ugali kutoka kwa shilingi 20 hadi shilingi 30 akiepuka hasara kwa biashara. Tuseme kwa hii mwaka kwa upande wa biashara biashara iko chini sana kwa sababu kuligana na penye watu wamekichiwa kwa hawana pesa mtu akitafuta ragaro anaoba tu aweze aweze kwenda kwa uga nunue uga sababu kuna watoto unataka kule kwa hoteli na unataka ulisi watoto wako kwa hivyo watu tuseme biashara iko chini kwa sababu hakuna pesa watu hawana do tugeuliza serikali ijaribu kuinua watu kibiashara hata kama ni ile walisema ile pesa serikali inataka kusaidia wa, 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 ya tulikuwa tunahitaji kama ile pesa tulikuwa tunaita ya hasa rafadi na biashara wa support ili watu support kwa kibiashara tuweza watu waweza kuinua biashara na kwa upande wao wateja wake wakilia bei ya juu ya chakula hiki wakisema inaadhiri mifuko yao ugali imekuwa kidogo sana tushibi so tunaomba serikali ya, ya Ruto ituangushie unga hmm? unajua unga ndio ndio kitega uchumi cha watu So tunaomba hata iende 90 90, 90 shillings. Ninaona bana eh hey, serikali ingilie rakati. Kaugali bana atushibi na kazi venye ni mzito. Watu wangoshie kaunga trees. Kwa Rosrin, mchuzi wa mboga jijini Nairobi, bei ya juu ya unga imefanya kukosa kwa wateja kuwa wakenya wengi hukula ugali pamoja na mboga. Maneno yanayoungwa mkono na mchuzi mwenzake, Roda Mara. Tunuliwa mboga tu, unga iko bei kali. Sasa biashara yetu iko chini kwa sababu ya unga. Na walituambia unge dhanguka bei ichawai yanguka. Paka saa hii tunateseka kama mimi kabila yangu mimi na kurango ugali siku rangi siku rangi mchere siku rangi nini nategemea hiyo ugali. Sasa si batangi hiyo ugali ni kule sasa tunakuanga ukame tu tu ya hiyo unga. Sasa tujui vile kama umeteta tusaidie stairi gani ndio hiyo unge yanguke watu wengi wapate nini? nini unga unga iko juu tulikuwa tunausa mboga hata unausa hata mboga 1000 sasa hiyo unaweza usa hata 1000 moja sasa watu wanaonelea ruta ruta vanya venya ali alisema atupungusie budget tuweza kuusa mboga ya tuweza kuusa mboga tu Fenye tulikuwa tunausa mbereni unga ikiwa 78 mtu ananua mbao hata ya 200 sasa siku hizi hata wadumu wanasema tunaenda kukura na nini pia tunafanya udadisi huu kwa wafanyabiashara wanaouza na kusiaga unga wa ugali kudadisi bei ya bidhaa katika soko huku pia wao wakilia kuwa biashara zao pia zimeadhirika kwa kosa wateja wanaolia kukosa pesa za kununua bidhaa hii kwa bei hiyo gali huku mifuko ya unga ikisalia kwenye rafu wakihofia kuharibika kwa bidhaa hii kwa muda usio mrefu sasa hii biashara iko sawa iko chini na at least unaona vitu zikiteremka at least customer atajaribu kuingia kwa wingi sasa hii tumepoteza customer wengi juu vitu ziko juu kama gorogoro moja tunauza na wanite na kitambo customer anakuja akwambia hiyo wanite ana alikuwa anasiagaga na 100 ama 90 but sai ni wanite 
sasa ana prefer heri umpimei ya kupima na hiyo kilo moja anasema pia iwatoshi lakini ni wazi kuwa swala hili la unga limechangiwa kisiasa kwa kuwa kila mwaka taifa linapojiandaa kufanya uchaguzi mkuu bei ya bidhaa hii muhimu hupanda kupita kiasi mwaka 2022 ukiwa mwaka uchaguzi mkuu haikuwa jambo la shuku kwa bei ya unga ilipanda wiki chache kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 hii ikiwa hulka ya kila mwaka wa uchaguzi tukiangalia historia ya miaka ya uchaguzi mwezi wa Julai mwaka 2012 miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 bei ya pakiti ya kilo mbili ya unga ilipanda kutoka kwa shilingi sabini hadi shilingi 130 mgombea wa urais wakati huo Uhuru Kenyatta na mgombea mwenza wake William Ruto waliokuwa kiwania kwa tikiti cha muungano wa Jubilee wakiahidi kupunguza bei ya unga wa ugali pindi tu watakaposhika hatamu za urais kisha miaka mitano baadaye miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu wa 2017 bei ya unga wa ugali ikapanda hadi shilingi 189 serikali ya jubilee ikilazimika kuagiza bidhaa hii kutoka kwa taifa la Mexico na ikaahidi kutatua swala hili wakati watakapochaguliwa tena kwa kweli kuna shortage lakini tunalete mahindi mahindi ingine sasa tayari imeanza kufika Mombasa ikishafika isiagwe tutahakikisha ya kwamba shinyaru wa duka itakuwa na kutosha na bei ni 90 na imeandikwa kwa mfuko sasa mwaka huu wa 2022 tukio hili likaonekana kutokea tena wiki chache kabla ya uchaguzi mkuu mnamo tarehe 18 mwezi wa Julai rais mstaafu Uhuru Kenyatta akatangaza ruzuku ya bilioni nane kwa unga wa ugali ili kuadhibiti wakenya kutoka kwa bei ghali huku aina nyingi za unga wa ugali zikiuzwa zaidi ya shilingi mbili kwa tangazo hili unga ungeuzwa shilingi mia moja katika maduka ya jumla baada ya kuafikiana na wasagaji wa mahindi Maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100 down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed This program of a subsidy of approximately 105 shillings per 2 kg pack of maize meal is meant to lower the cost of living for vulnerable households as we look for a sustainable solution to the recurrent rising prices of unga every election Siku kadhaa baada ya tangazo la Rais Uhuru Kenyatta kulikuwa na upungufu wa bidhaa kwenye maduka na unga wa shilingi moja ulioahidiwa ukipatikana kwa maduka machache na kwa muda mfupi. Wasagaji wa unga wakilaumiwa kwa kuficha unga na wakilaumu wa kulima wa mahindi kwa kukosekana kwa unga. Tangazo la Rais Kenyatta likikashifa na naibu rais wa wakati huo na aliyekuwa kipigania urais William Ruto aliyekuwa kiwania kwa tikiti ya UDA chini ya mrengo wa Kenya kwanza akiishtumu serikali kwa kile alisema ni kucheza na siasa na swala la unga ili kuwashawishi wapiga kura kwa kwa uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Mmesikia juzi sijui ni jana. Ati sasa wanatuambia ati watapunguza bei ya unga mpaka mupige kura. Mpaka sijui tarehe 20. Sasa mimi nataka niwaulize. Sio ni madharau makubwa sana. Sasa mimi nauliza kwanza sababu ya mambo uh, ya leo the reason why and i want to say it for the avoidance of doubt the reason why we have hunger in kenya today is because we failed to implement the big four plan that had food security it is because we removed the fertilizer subsidy from our farmers Mnamo tarehe 13 mwezi wa Agosti siku kadhaa baada ya uchaguzi mkuu aliyekuwa waziri wa kilimo Peter Munya akatangaza kupigwa marufuku kwa ruzuku ya unga wa mahindi iliyotangazwa mwezi wa Julai na Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta akisema kuwa Wizara ya Fedha haikuwa na fedha za kutosha kudhibiti ruzuku hiyo hii ikawapa wasagaji wa unga wa mahindi fursa ya kuuza bidhaa hiyo kwa bei waliyotaka baada ya uchaguzi huo mkuu na William Ruto kuapishwa kama rais wa tano wa Kenya, Rais Ruto aliorodhesha mikakati kadhaa ya kupunguza bei ya unga ikiwemo kutoa ruzuku kwa mbolea na kupunguza bei ya vifaa vya shamba ili kuongeza mazalisho ya mahindi na chakula kwa jumla. There was an attempt to subsidize unga in the run up to the election. 
a program that cobbled up 7 billion in one month. Our strategy to bring down the cost of living is predicated on empowering producers. The forecast for maize harvest this year is below 30 million bags against a normal production of 40 million bags. The main cause of the decline in production is the high cost of farm inputs. Our priority intervention, therefore, is to make fertilizer, good quality seed, and other agricultural inputs affordable and available. Mwako na pohitimika, bei ya unga ugali badu ni kwa bei gali, na wakenya wengi wa hawana uwezo wa kuhununua ikiwa unawuzo kati ya shilingi miyamoja themanini na miyamoja tisini. Na takumu kutoka kwa wizara ya kilimo, zikionesha kuwa wakulima wanauza ugunia la kilo tisini la mahindi kati ya shilingi elfu na shilingi elfu tano miyatano, ikilinganesha na shilingi elfu tano mwaka ulio pita. Serikali ikipendekeza kuagiza mahindi ya kisachi kutoka kwa mataifa ya kigeni na pendekezo hili likiibua hisia mseto kwa hofu za adhari za kiafya na adhari za mazalisho kwa wakulima humu nchini. Pendekezo hili la mahindi ya kisaki likionesha kutokubaliana kati ya mawaziri Moses Kuria wa Biashara na waziri wa kilimo Midika Rinturi na ni wizara ipi inastahili kuagiza mahindi haya. Raisi wetu mwili ya mwili walipochukua bibiria. Akasema ya kwamba atahifadhi usalama na maisha ya kila mkenya. Na hata siti tunaulizana nini. Mimi imanina wa GMO. Ni topic about single pleasure tuongelele. Haja ni wambie, hii unga, ikifika wa mia moja na ishirini. Hamuta sikia ni kiugea mamba ya GMO tena. I am not aware of uh, what Korea has seen. And I don't take what I find in on social media as anything that is worth responding to. Because I am the custodian of the statistics on how much food we require in this country, how much food we consume every, every day. Kwa feed, mkazi jijini Nairobi, akisisimulia jinsi beya juu ya unga, imemlazimu kununua unga wa kusagwa badale ya unga wa pakiti, ambao pia umeungezeka bei na kufikia shilingi miyamoja themanini, huku akirai sirikali, kutatua swala hili kwani kama wa Kenya wengine, bei hii ya juu ya unga, imebadili maisha yake. Mi ni muadhirika baithewe kwa uga, he, mali mwaka imetupeleka, na tulikuwa tumiambili unga ya 90 ya tu kukula, saizi maindi gorogoro moza ni miambili, pamoja na kusagiwa na unga saizi ni 260. So tuneza umba ipunguzo at least hata ifike so kama kitambo tuneza appreciate by the way. Tuko pabaya na jani mbaya jani mbaya sana 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 uga na nikona watoto watano wagushe uga. Kupunguza kwa bei ya juu ya maisha na hasa bei ya juu ya unga ikiwa mojepo ya manifesto ya serikali ya Kenya Kwanza. Wakenya wameelezea masaibu wa meoipitia wakikabiliana na bei ya juu ya unga Wengi wakiwa na matumaini kuwa mwaka ujao Bei ya ugali haitakuwa kali Edwin John Mokora, Look Up TV